హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ నాను వ్లాగ్స్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు నేనైతే చాలా బాగున్నాను మీరు అందరూ ఎలా ఉన్నారు నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి ఈరోజు నేను మీకు మా అమ్మ కిచిడి చూపిద్దాం అనుకుంటున్నాను మా అమ్మ కిచిడి చాలా యమ్మీగా ఉండిద్ది నాకైతే చాలా ఇష్టం మా అమ్మ కిచిడి అంటే మా ఇంట్లో పిన్ని వాళ్ళకి అందరికీ మా మమ్మీ చేసే కిచిడి ఇష్టం మా పిన్ని వాళ్ళైతే వచ్చినప్పుడు అడిగి మరీ చేయించుకొని తినలుతారు అంత యమ్మీగా ఉండిద్ది మళ్ళీ మా మమ్మీ కిచిడిలో ఏముండదండి ఓన్లీ ఆనియన్ జింజర్ గార్లిక్ అండ్ ఇది చిల్లీ అండ్ రైస్ కందిపప్పు ఇవే ఉంటాయి వాటితోటే చాలా యమ్మీగా చేసిద్ది ఇంట్లో గ్రాసరీస్ లేనప్పుడు అలాంటప్పుడు చాలా క్విక్ రెసిపీ ఇది చాలా ఈజీగా చేసేసుకోవచ్చు అండ్ పుదీనా టొమాటో చట్నీ చూపిస్తాను నా స్టైల్లో వితౌట్ చిల్లీస్ కొంతమందికి కారం ఇష్టం ఉండదు అలాంటి వాళ్ళకి నా నాకు కూడా ఇష్టం ఉండదు అంత నాకు ఇష్టం బట్ నాకు ఎప్పుడైనా బాగాలేనప్పుడు కారం తినలేనప్పుడు చిల్లీ లేకుండా చేసుకుంటాను అది కూడా మీకు చూపిస్తాను పుదీనా టొమాటో చట్నీ అండ్ కందిపప్పు కిచిడి సూపర్ యమ్మీగా ఉండిద్ది ఇంకా మనం లేట్ చేయకుండా చూసేద్దాం సో ఇప్పుడు నేను ప్యాన్ పెట్టాను ఆయిల్ వేసుకున్నాను అండ్ అందులో జీలకర్ర ఆవాలు ఆనియన్ జింజు గార్లిక్ వేసుకున్నాను కరివేపాకు వేసుకున్నాను అంతే అండి అది వేగాక వాటర్ వేసుకుంటున్నాను యాక్చువల్లీ అవన్నీ వేసిన క్లిప్ నా దగ్గర మిస్ అయింది నేను కొన్ని క్లిప్స్ మిస్ చేస్తున్నాను అప్పుడప్పుడు ఐఎమ్ సో సారీ ఫర్ దట్ బట్ నేను చెప్పేది నేను చేసిందే మీకు చెప్తున్నాను ప్యాన్ పెట్టి ఆయిల్ వేసుకొని జీలకర్ర ఆవాలు జింజర్ గార్లిక్ ఆనియన్ అండ్ కరివేపాకు పసుపు వేసుకొని వాటర్ వేసుకున్నాను అండ్ అందులో నేను ఏమీ యాడ్ చేయలేదు చిల్లీస్ అలా మనం త్రీ కప్స్ తీసుకుంటే యాక్చువల్లీ క్వాంటిటీస్ ఎలా తీసుకోవాలి అంటే మా మమ్మీ అయితే ఇలా తీసుకునిద్ది సో నేను అలానే తీసుకుంటాను ఇప్పుడు నేను త్రీ కప్స్ రైస్ తీసుకుంటే వన్ కప్ కందిపప్పు తీసుకుంటాను నేను అక్కడ టూ అండ్ హాఫ్ కప్స్ రైస్ తీసుకొని హాఫ్ కప్ కందిపప్పు తీసుకున్నాను ఎందుకంటే కందిపప్పు తక్కువ ఉండాలండి ఎక్కువ ఉంటే అది మన రైస్ని డామినేట్ చేసేసి టేస్ట్ మారిపోతుంది ఎప్పుడైతే కందిపప్పు తక్కువ ఉండిద్దో అప్పుడే టేస్ట్ వస్తుంది మీరు ట్రై చేసి చూడండి ఒకసారి నేను టూ వేస్లో ట్రై చేశాను ఎందుకు మా మమ్మీ తక్కువ వేసిద్దో నాకు అర్థమైంది అప్పుడు బికాస్ పప్పు రైస్ని చాలా డామినేట్ చేసిద్ది సో అది ఎంత తక్కువ వేసుకుంటే మనకు అంత టేస్ట్ ఉంటుంది కిచిడి అండ్ నేను అక్కడ వేసుకుంటున్నాను సాల్ట్ వేసేసుకొని ఇంకా ఒకసారి మంచిగా కలిపేసుకొని ఇప్పుడు దానికి నేను లిడ్ పెట్టి క్లోజ్ చేసేస్తాను ఆ తర్వాత ఇంకా నేను పుదీనా చట్నీకి పుదీనా టొమాటో చట్నీ చేద్దాం అనుకున్నా కదా వాటికి కావాల్సిన ప్రిప్ చేసుకుంటాను బట్ ఇప్పుడైతే ఇంకా అది అది వాటర్ కొంచెం కాగే వరకు నేను లిడ్ పెట్టి క్లోజ్ చేసేసుకుంటాను ఆ తర్వాత ఇంకా పుదీనా టొమాటో చట్నీకి ప్రిప్ చేసుకుందాము ఇంకా ఇలా ఈ ఈ ప్రాసెస్లో ఎగ్జాక్ట్గా నేను చేసినట్టు చేసుకోండి కిచిడి చాలా యమ్మీగా ఉండిద్ది ఒక్కసారి ట్రై చేసి చూడండి దానిపైన కొంచెం నెయ్యి వేసుకొని ఆ చట్నీ పెట్టుకొని తింటే ఆహా సూపర్ యమ్మి ఇప్పుడు మనం వచ్చేసాం పుదీనా టొమాటో చట్నీ ప్రెప్కి నేను అవన్నీ ఒలుస్తున్నాను అక్కడ పుదీనా తెచ్చుకున్నాను ఇండియా మార్కెట్ నుండి ఫ్రెష్గా ఉంది కదా చాలా నాకు కూడా బాగా అనిపించింది అది చూడగానే ఎందుకో తీసుకోవాలనిపించింది సో ఇంకా కిచిడి పుదీనా చట్నీ చేసుకుందామని చేసుకుంటున్నాను ఇది నా లంచ్ అండి యాక్చువల్లీ నేను ఎక్కువ కిన్వా తింటాను బట్ ఈరోజు ఎందుకో నాకు కిన్వా స్కిప్ చేసి రైస్ తినాలనిపించి నేను కిచిడి ఇవి చేసుకుంటున్నాను సో నేను అక్కడ పుదీనాలన్నీ ఒలుచుకుంటున్నాను ఒక్కొక్క ఆకు బికాజ్ ఆ కాడలు వేయొద్దు ఓన్లీ ఆకు ఒలుచుకొని దాన్ని మంచిగా కడుక్కుంటాను నేను టూ టైమ్స్ ఆర్ త్రీ టైమ్స్ వాష్ చేసుకుంటాను బికాజ్ ఆకు కూరలు ఎప్పుడైనా నీట్గా వాష్ చేసుకోవాలి మనము కుక్ చేసే ముందు కానీ ఏ ప్రెప్ చేసుకున్నప్పుడైనా వెన్ వీ టేక్ లీఫీ వెజిటేబుల్స్ దెన్ వీ హ్యావ్ టు క్లీన్ ఇట్ ప్రాపర్లీ బికాజ్ ఆకులు కింద గ్రౌండ్ ఎర్త్ నుండి తీసుకుంటాం కాబట్టి ఎక్కువ సో ఏవైనా పురుగులు అవి ఇవి పాకి ఉండొచ్చు దాంట్లో లేకపోయినా వీ నెవర్ నో సో వీ నీ టు క్లీన్ వెజిటేబుల్స్ వెరీ గుడ్ బిఫోర్ వీ వాష్ ఏ ఏ వెజిటబుల్ అయినా అది నాట్ ఓన్లీ గ్రీన్ లీఫీ వెజిటబుల్స్ ఏదైనా టొమాటోస్ అయినా ఏవైనా సో నేను అదంతా బౌల్లో వేసుకొని మంచిగా ఒక టూ టైమ్స్ వాష్ చేసుకుంటాను వాష్ చేసుకొని నాకు ఎప్పుడైతే క్లీన్గా ఉంది అనిపిస్తుందో అప్పటిదాకా వాష్ చేసుకుంటాను నేను యాక్చువల్లీ ఆ తర్వాత టొమాటోస్ తీసుకుంటాను టొమాటోస్ కూడా వాష్ చేసుకుంటాను నా ప్లాట్ఫామ్లో అక్కడ కొన్ని అవి వాటి కాడలు పడి కొంచెం వేరేలా కనిపిస్తుంది సో 
ప్లీజ్ అవాయిడ్ దట్ నేను మొత్తం పని అయ్యాక క్లీన్ చేసుకుంటానని సో ఇప్పుడు నేను తీసుకున్నాను టూ రెండు కట్టలు పుదీనా అండ్ దాంట్లోకి నేను తీసుకున్నాను ఫైవ్ టొమాటోస్ అండి సో ఇక టొమాటోస్ మనకి ఇండియాలో లాగా పచ్చి టొమాటోస్ దొరకవు నాకు సో నేను ఇవి తీసుకున్నా మీరు కుదిరితే పచ్చి టొమాటోలు ఉంటాయి కదా పచ్చ టొమాటోలు అవి తీసుకోండి సో నేను ఇప్పుడు టొమాటోని టూ ఒక్క టొమాటోని టూ పీసెస్గా చేసుకుంటున్నాను టూ పీసెస్ చాలు బికాజ్ అవి మనం జస్ట్ వాటి స్కిన్ ఉడికే వరకు ఉడకబెట్టుకుంటాం అంతే సో మనం యాక్చువల్లీ టొమాటో అలా కట్ చేయకుండా కూడా వేసుకోవచ్చు బట్ నేనైతే కట్ చేసి వేసుకుంటాను నాకు కొంచెం బాగా ఉడికినట్టు అనిపిస్తుంది ఇలా వేసుకుంటే సో ఇప్పుడు నేను పుదీనా వాష్ చేసుకొని జస్ట్ పుదీనా కాసేపు వాటర్లో పెట్టుకున్నాను అండ్ టొమాటో నీట్గా వాష్ చేసుకొని టొమాటో కట్ చేసుకున్నాను ఆ తర్వాత ఇంకా నేను ఒకసారి మనకి ఇచ్చి ఎలా అవుతుందో చెక్ చేసుకుంటాను సో వాటిని ఎక్కడ పెట్టాలా అని ప్లేస్ సెట్ చేస్తున్నా బట్ ఆ కటింగ్ ప్యాడ్ కూడా కట్ చేసుకుందామని అది అక్కడ పడేసి ఇక్కడికి వచ్చాను ఇంకా నేను ఇప్పుడు కిచిడి చూసుకుంటున్నాను సో వాటర్ కాగాయి మీరు చూసారా అలా వాటర్ కొంచెం వేడిగా కాగిన తర్వాత కొంచెం మనకు అలా పొగ వస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది సో అప్పుడు మనం ఏదైతే నేను చెప్పిన క్వాంటిటీలో రేషియోలో రైస్ ఇంకా పప్పు కడుక్కొని పెట్టుకున్నాను ఆల్రెడీ సో దాన్ని నేను వేసుకుంటున్నాను సో అది వేసుకొని ఇంకా అందులో కొంచెం ఉంది సో నేను చేతితో దులిపేసుకుంటున్నాను నీట్గా సో మొత్తం అదంతా వేసుకొని కలుపుకొని మళ్ళీ లిడ్ క్లోజ్ చేసి ఇంకా జస్ట్ మనకి నార్మల్గా రైస్ ఎలా ఉడికిద్దో అలా సాల్ట్ కొంచెం చెక్ చేసుకొని ఆ వాటర్లోనే మనకు టేస్ట్ వచ్చి అర్థమైపోద్ది కిచిడి ఏ టేస్ట్ వస్తుంది అనేది సో మనం సాల్ట్ కొంచెం చెక్ చేసుకొని సరిపోకపోతే మళ్ళీ వేసుకోవచ్చు నాకు అక్కడ సరిపోలేదు అనిపించింది నేను చెక్ చేసుకున్నాక సో నేను కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేసుకున్నాను సాల్ట్ యాడ్ చేసుకొని ఇంకా రైస్ ఉడక రైస్ లాగానే సేమ్ అది కూడా ఉడకగానే ఇంకా కిచిడి డన్ అండ్ అలా నేను కిచిడి చేసుకున్నాను ఇంకా మీరు చూసేయండి నా కిచిడి లాస్ట్ వరకు ఎలా వచ్చిందో నేను ఇప్పుడు కిచిడి ఉడికేలోపు కిచిడి ఉడికాక చట్నీ చూపిద్దాం అనుకున్నాను కిచిడి ఉడికేలోపు ఈరోజు మార్నింగ్ నేనేం తినలేదు బ్రేక్ఫాస్ట్లో మీకు తెలుసు నేను ఓన్లీ జ్యూస్ తీసుకుంటా అని సో ప్యూర్ ఫ్రూట్ కనిపించింది అక్కడ సో ప్యూర్ జ్యూస్ చేసుకుందాం అనుకున్నాను సో అదేం ఉండదండి చూపించడానికి జస్ట్ ప్యూర్ కట్ చేసుకొని నేను అది గ్రైండ్ చేసుకొని తాగాను ప్యూర్ తినలేక సాలిడ్గా లిక్విడ్ ఫామ్లో అయితే త్వరగా వెళ్ళిపోతుంది కదా అని ఈరోజు నేను ఎర్లీగా చేసుకుంటున్నాను వంట బట్ జూ ఇంకా బ్రేక్ఫాస్ట్ కూడా చేసే తాగేయచ్చు కదా చేసే అప్పుడే అనేసి ఈ ప్యూర్ కనిపించగానే ఇంకా నేను తీసి కట్ చేసుకొని అవన్నీ ఇందాక కటింగ్ ప్యాడ్ షింక్లో వేసా కదా అది మళ్ళీ క్లీన్ చేసుకొని దాంట్లో కట్ చేసుకొని మళ్ళీ అది క్లీన్ చేసుకుంటున్నాను సో సో దట్ అది పెట్టేసుకొని ఇంకా నేను ప్యూర్ జ్యూస్ చేసుకుంటాను ఇప్పుడు పియర్ జ్యూస్ చేసుకొని పియర్ జ్యూస్ తాగుతూ నేను కుక్ చేసుకున్నాను బికాజ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ స్కిప్ చేయొద్దు కదా సో ఇంకా నాకు అది చూడగానే ఇంకా ఇంకా ఈ కిచిడితో టైం ఇలానే అయిపోద్దని అది చేసేసుకొని అక్కడ నేను వేసుకుంటున్నాను సో పియర్ జ్యూస్ రెడీ అయిపోయింది ఇంకా నేను తాగేయడమే సో చేసుకునే కొద్దీ మనకి గిన్నెలు వస్తూనే ఉంటాయి క్లీనింగ్కి అది అందరికీ తెలిసిందే నాకు కూడా సేమ్ ఇష్యూ అండ్ అక్కడ చూసారా రైస్ చాలా బాగా ఉడికింది పొడి పొడిగా మీరు చూసినట్టయితే మన కిచిడిలో ఏమీ లేవు వెజిటేబుల్స్ ఏమీ అయినా సూపయోమీగా ఉండిద్ది అండ్ చాలా బలం ఎందుకంటే దాంట్లో కందిపప్పు ఉంది విచ్ ఇస్ అ గుడ్ ప్రోటీన్ సో ఇట్స్ గుడ్ అండ్ కిచిడి పక్కకు పెట్టేసుకున్నాను ఆఫ్ చేసుకొని ఇప్పుడు నేను స్టార్ట్ చేశాను ప్యాన్ పెట్టుకొని ఆయిల్ వేసుకొని టొమాటోస్ వేసుకొని పుదీనా వేసుకున్నాను దాంట్లో అవి మగ్గగానే ఇంకా దీని దాంట్లో కొన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ యాడ్ చేసి గ్రైండ్ చేసుకుంటాను కారంగా కావాలి అనుకునేవాళ్ళు నాకు వద్దు కాబట్టి నేను ఓన్లీ రెండు వేసుకున్నానండి కావాలి అనుకునేవాళ్ళు ఇవి తీసి మిక్సీలో వేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఆయిల్ వేసుకొని కొంచెం లేదా పక్కన వేరే ప్యాన్లో ఆయిల్ వేసుకొని కొంచెం జీలకర్ర కొన్ని పచ్చిమిర్చి డిపెండ్స్ అపాన్ యువర్ స్పైస్ లెవెల్స్ సో మీ స్పైసీగా కావాలి అంటే ఎక్కువ పచ్చిమిర్చి వేసుకొని వేయించుకొని ఈ ఈ మిక్చర్లో యాడ్ చేసుకోండి బట్ నేనైతే ఓన్లీ పుదీనా టొమాటో టొమాటో చూసారా అక్కడ కొంచెం స్కిన్ లేచిపోయేలాగా 
ఉడికింది సో అంత ఉడికితే చాలు మనకు దాని స్కిన్ లేచేలాగా సో నేను టొమాటో పుదీనా వేసేసుకుంటున్నాను మిక్సీలో అండ్ ఇంకా నేను వెల్లిపాయ యాడ్ చేసుకొని గ్రైండ్ చేసేసుకుంటాను సాల్ట్ వేసుకొని మీకు చూపిస్తాను నేను వెల్లిపాయలు ఎన్ని వేస్తున్నాను ఇంకా అంతే అండి చూసేసి ఎంజాయ్ చేయండి ఆ తర్వాత నేను తాలింపేస్తాను సో ఇప్పుడు అది మిక్సీ చేసుకొని నేను మళ్ళీ ప్యాన్ పెట్టేసుకున్నాను ప్యాన్ పెట్టేసుకొని దాంట్లో వేసుకుంటాను ఆయిల్ ఆయిల్ వేసుకొని ఇంకా అది జస్ట్ నా మిక్సీ తీసాను నా మిక్సీ తీయలేదు ఇంకా యాక్చువల్లీ నేను వేయాలి బట్ నేను అక్కడ ఆయిల్ ప్యాన్ పెట్టుకొని ఆయిల్ రెడీగా వేసుకున్నట్టున్నాను వేసుకొని ఇప్పుడు దాంట్లో వేసుకుంటాను ఎల్లిపాయలు ఫోర్ వేసుకున్నాను నేను ఎందుకంటే మనం పచ్చిమిర్చి వేసుకోలేదు కాబట్టి అదే కొంచెం స్పైస్ స్పైస్ లెవెల్ ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది అండ్ మిక్సీ వేసేసుకున్నాను అది నేను అక్కడ ప్యాడ్ చేయలేదు లెంది అవుతుంది అని అండ్ మీకు తెలుసు నేను కోకోనట్ ఆయిల్ యూజ్ చేస్తాను అన్నిట్లోకి అని సో నేను వేసుకున్నాను కోకోనట్ ఆయిల్ అండ్ నేను వేసుకుంటాను ఇప్పుడు జీలకర్ర ఆవాలు ఫస్ట్ నేను ఏ పోపులోకైనా ఫస్ట్ అవే వేసుకుంటాను అండ్ ఇందులో కూడా అవే వేసుకొని ఉంటాను సో జీలకర్ర ఆవాలు వేసుకున్నాను అండ్ రెడ్ చిల్లీస్ వేసుకున్నాను అండ్ పసుపు వేసుకున్నాను అండ్ రెండు దంచిన వెల్లిపాయలు వేసుకొని చిన్నపప్పు వేసుకొని ఇంకా పోపు రెడీ అవ్వగానే చట్నీ ఇందులో వేసేసి వేడి వేడిగా కిచిడి నెయ్యి పుదీనా టొమాటో చట్నీ సర్వ్ చేసుకొని తినేసాను నా లంచ్ సో ఇదండి ఈరోజు రెసిపీ అందరికీ నచ్చిందని నేను అనుకుంటున్నాను నచ్చితే ప్లీజ్ ట్రై చేయండి మీరు కూడా చాలా ఎమ్మిగా ఉండిద్ది నేను ఎమ్మిగా ఉంటే అని చెప్పేవి నిజంగా ఎమ్మిగా ఉంటాయి ఇక్కడ చూసారా నాకు ఇచ్చి ఎంత బాగా కనిపిస్తుందో అండ్ నా పుదీన చట్నీ కూడా చాలా బాగా కనిపిస్తుంది సో సూపర్ అయింది అందరు ట్రై చేయండి సో ఇదండి ఈరోజు బ్లాగ్ అందరికీ నచ్చిందని నేను అనుకుంటున్నాను నచ్చితే ప్లీజ్ డూ లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ నాను బ్లాగ్స్ అండ్ ఐ మీట్ యూ ఆల్ ఇన్ మై నెక్స్ట్ నాను బ్లాగ్ అంటిల్ దెన్ టేక్ కేర్ అండ్ లాస్ట్ థింగ్ బట్ నాట్ లీస్ట్ థింగ్ డ్రైవ్ చేసే వాళ్ళందరూ డ్రైవ్ సేఫ్ అండ్ ఐ సీ యూ ఆల్ ఇన్ మై నెక్స్ట్ బ్లాగ్ బాయ్ టేక్ కేర్